Hi students, we are going to discuss about applications of biotechnology. So, we are going to talk about pine board. So, application of biotechnology. So, we are going to utilize this biotechnology. So, we are going to utilize this biotechnology. So, we are going to develop this. So, in the previous videos, we are going to talk about biopiracy. Okay, we are going to talk about biopiracy. Biopiracy of neem, biopiracy of turmeric. Biopiracy of Pasmadi Rice So, three of the path are known So, by the last, this lesson's last topic Application of Biotechnology So, Biotechnology is one of the most important applied interdisciplinary science of 21st century That is, one of the most important That is, in the 21st century Okay, wow 21 century இறுவத்துவிராம் ஆண்டில் மிகோ முக்கிமான ஒரு தொடர்புடிய அறிவியல் முக்கியத்தும் வாயிந்தது எது அப்படினா இந்த biotechnologyதான் okay வா சப்போந்து இந்த மெத்தடு இல்லை அப்படினா nowadays not leads to our populations okay வா over populations so most of the advantages லாம் make பண்ணில் அப்படினா நம்மிலுக்கு தேவியை நலுக்கு என்ன கடைக்கியது அந்த பேடி வந்து ஒரு 1 year ஆகுனும் அப்போ 1 year ஆகிட்டு அது உன்னுடைய process வந்து complete ஆகிட்டு அது உன்னுடைய yield கடைக்கிது அப்படினா அதே இது வந்து 3 month ஒரு 6 month லியோ வந்து நம்மலுக் கடைக்கும் போது அது வந்து நாகுது multiply ஆகுது சு அப்பாதுதான் அந்து over populationுக்கு lead குடுக்கும் சு Vocês Biotechnology has wide applications in various sectors like agriculture, medicine, environment and commercial industries. So, in the biotechnology, we are going to be able to do this as well. So, what is it? It is called pine board. Okay, so, in the biotechnology, it is called pine board. 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 It is called agriculture. Okay, so, well on my. அக்கடது medicine மருத்துவத் துரையில் environment வக்கிவா சூரையில் துரையில் அதுக்கடது commercial industries அதாவது வணிக தொழில்கள் வக்கிவா சோப் பந்து commercial industriesல மேக்கப் பண்ணிரது சோ சில product மேக்கப் பண்ணியாது வந்து utilize பண்ணியாது supply பண்ணிரது சோ பந்தமாரி வந்து methylல் அதிகுமா இந்த biotechnology வந்து utilize பண்ணிராங்க மதிப் புள்ள அது விலைவுகளை பெற்றுவில்லை அது என்ன மேல் அன்னதே இப்போம் வந்து நம்ம நார்மலா இருக்கு குடிய பலான்ட விட நம்ம transgenic plants சோப் பாத்த transgenic plants அப்படினா rice இப்போம் வந்த rice அப்படினா என்ன பண்டுக்கும் rice அல்லும் வந்து maximum என்ன பண்டுக்கும் இப்போம் வந்து golden Transgenic varieties plants வந்து மேக்கப் பண்ணும் Example, transgenic cotton That is BT cotton, BT brinjol So, அது மேரி நரைய மேக்கப் பண்ணிருக்கும் எடுது rice அக்கடுது tomato, tobacco, cauliflower, potato அண்டு banana So, இப்போ இந்த மாரி நரைய vegetablesல இந்த technology transgenic varieties அவை utilize பண்ணி நாம் அதிக முலமா அதிக பயன்படு பெட்டிருக்கும் Okay, வா So, இப்போ இருக்கும் maximum வந்து அது பட்டு இருந்தாலும் ஓவர் நம் அவள் யில்டு எடுக்கினும் அப்படினா இந்த மாறி biotechnology method யுடிலைஸ் பணிதா அந்த யில்டு நம்மை எடுக்கலாம் அது கடத்தது this development of transgenics as a pesticide resistance okay வாப்பாந்த transgenic அந்த அந்த மரபணும் மாட்டரம் அந்த வந்து genetic disorders genetics வந்து ஜம் ஜேன் வந்து ஜேன் வண்ணிருக்கும் Okay, wow. Clyposites. And this is what it is. So, this is transgenic pesticide resistant. That is a good thing. Why? Now, we cultivate and apply pesticide. We have to damage the crap. So, we have to damage the crap. We have to damage the unwanted things, unwanted weeds. We have to damage the crap. We have to utilize it. Then, pesticide resistant. Okay, wow. 
அடுத்தது ஸ்ட்ரெஸ் ரெசிஸ்டன்ட் ஓகேவா ஸ்ட்ரெஸ் ரெசிஸ்டன்ட் அதாவது அந்த அதிக ஒரு என்ன ஒரு காமனாக சொல்ல ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப ட்ராட் கண்டிஷனில் இருக்குது ரொம்ப வறட்சியாக இருக்குது அப்போ கூட அதை நிலைச்சி நிற்கணும் அந்த பிளான்ட்டு அது மாதிரி ரொம்ப வாட்டரையாக இருக்குது அப்போயும் நிலைச்சி நிற்கணும் அந்த மாதிரி வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் ஓகேவா இருக்கு தன்மையோடு இருக்கணும் அதுக்கடுத்தது அக்ரிகல்ச்சர் கிராப்ஸ் ஓகேவா ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் அக்ரிகல் அக்ரிகல்ச்சர் கிராப்ஸ் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டிஸ் அதாவது நோய் எதிர்ப்பு தன்மை நோயை எதிர்ப்பு நோய் நோய் தாக்காமல் எதிர்ப்பு தன்மையாக இருக்கிறது இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் கிராப்ஸ் இந்த இம்யூன் இமன்ஸ் அவுட்கம் ஓகேவா அவுட்கம் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி ஓகேவா நோய் எதிர்ப்பு தன்மை போன்ற அந்த இதை உருவாக்குறதுக்கு இந்த பயோடெக்னாலஜி மெயினாக வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்தது த சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஹியூமன் இன்சுலின் அண்ட் பிளட் ப்ரோட்டீன் இன் ஈ கோலை எஸ்ஆர்ச்சியா கோலை ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து டிஃபிஷியன்சியாக இருக்கும் டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்குது அப்போ இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா காமனாக வந்து நம்ம இன்ஜெக்ட் மூலயமா எடுத்துக்கணும்னா அந்த பயோடெக்னாலஜி மெத்தடில் யூட்டிலைஸ் பண்ணுவோம் அதாவது எஸ்எச்சியாக கோலையில் இன்சர்ட் பண்ணி அந்த அது மூலயமா நம்ம வந்து அதை எனர்ஜி எடுத்துக்கிட்டு அது மூலயமா அந்த இன்சுலின் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து லைவ் பண்ணுறோம் அதாவது சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஹியூமன் இன்சுலின் அண்டு பிளட் ப்ரோட்டீன் இன் எஸ்எச்சியாக கோலை இன்சுலின் குறைப்பாட்டை அந்த மாதிரி நோயை சரி செய்கிறதுக்கு அது மெயினாக எதை யூஸ் பண்ணுறோம் எஸ்எச்சியாக கோலை அந்த பேக்டீரியா யூட்டிலைஸ் பண்ணி அது இல்லாமல் ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன் அளவு உருவாக்குறதுக்கும் இந்த பயோடெக்னாலஜி வந்து யூஸ் ஆகுது யூட்டிலைஸ் ஃபார் இன்சுலின் டிஃபிஷியன்சி டிஸார்டர் இன் ஹியூமன் இஸ் அ பிரேக் த்ரூ இன் பயோடெக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன் மெடிசன் ஓகேவா நம்மளுக்கு வந்து அது இன்சுலின் டிஃபிஷியன்சி இருக்கக்கூடிய ஹியூமனுக்கு இந்த மாதிரி எஸ்எச்சா கொலை மூலயமா இன்சர்ட் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இன்சுலின் செக்ரேட் ஆகும் போது அவங்க நார்மல் லைஃப் வந்து லீவ் பண்ண போகிறாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த மெத்தடுக்கு எதுக்கு எல்லாமே இதெல்லாமே யூட்டிலைஸ் போகிறது பயோடெக்னாலஜி தான் ஓகே பயோடெக்னாலஜி இருந்ததால தான் இந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடிஞ்சுது அதுக்கு அடுத்தது சிந்தசிஸ் ஆஃப் வேக்சின் என்சைம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் டயரி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் பியூவரேஜஸ் அது ப்ராடக்ட் ஆஃப் பயோடெக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓகேவா ஸோ வந்து இந்த இது மூலயமா இந்த பயோடெக்னாலஜி மூலயமா சில இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து அதாவது ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க மேக்ஸிமம் கோவிட் வேக்சின் தான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இதெல்லாமே என்ன பயோடெக் பாரத் பயோடெக் அந்த மாதிரி ஜீரம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாமே என்ன பயோடெக்னாலஜி சேர்ந்தது தான் இது எல்லாமே ஸோ அது மூலயமா தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த வேக்சின் வந்து ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறாங்க அப்போ வேக்சின் ப்ரிப்பரேஷனாக இருக்கலாம் இல்லை என்சைம் ஃபார்மேஷன்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எதிர்ப்பு பொருளாக இருக்கலாம் அதுக்கடுத்து என்ன டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் பால் சார்ந்த ப்ரோ தயாரிப்பு எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து பன்னீர் பட்டர் மசாலா பன்னீர் பன்னீர் சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கீ கீ கேர்டு எது வேணால் பால் சார்ந்த பொருளை தயாரிக்கிறது இந்த பயோடெக்னாலஜி மெத்தடை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் பீவரேஜஸ் ஓகேவா ஆல்கஹாலிக் பீவரேஜஸ் இந்த பீவரேஜஸ் அந்த பானங்கள் தயாரிக்கிறதுக்கும் மெயினாக வந்து இந்த பயோடெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது பயோடெக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து மெயினாக வந்து இப்போதைக்கு ரீசெண்டாக அதிகமாக யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருது எது அப்படின்னா கோவிட் வேக்சின் தான் ஓகேவா எல்லா ஆல் த கண்ட்ரீஸ் வந்து ஒரு முன் எதிர்ப்பாக எது எதனுடைய காம்படிஷனில் இருக்காங்க அப்படின்னா கோவிட் வேக்சின் எப்படி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸோ அது வந்து எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணி அது வந்து சைடு எஃபெக்ட் இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்பேன் அது எல்லாமே நான் பயோடெக் மெத்தட் மூலமா பண்ண முடியும் ஸோ நார்மல் லெவலில் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து எப்படி வேக்சின் வந்து எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறோம் அந்த வேக்சின் வந்து எப்படி அது அகைன்ஸ்டாக இருக்குது அந்த வைரஸ் எப்படி கில் ஆகுது ஓகேவா வைரஸ் என்ட்ரே ஆகாமல் எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறோம் அந்த மெத்தடெல்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது எல்லாமே பயோடெக்னாலஜி மெத்தட்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட்டு பயோசிப்பு ஓகேவா பயோசிப் அப்படின்றது ஒரு சும்மா ஒரு சின்ன பேஸ்ட் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் கம்ப்யூட்டர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சக்ஸஸ் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி ஓகேவா இந்த இதில் வந்து இந்த பயோசிப்பு ஒரு மூலயமா வந்து நிறைய சாதனை புரிஞ்சுருக்காங்க ஓகேவா பயோசிப்பு இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய இதில் பார்த்துருப்போம் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து சில மூவிஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் இந்த பயோசிப்பு வந்து வச்சுருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்மால் சின்ன சிப்லேயே எல்லாத்தையும் அடக்கி வைக்கிறது அந்த மாதிரி இது எல்லாமே இந்த பயோடெக்னாலஜி மெத்தடு தான் வந்தது அதுக்கடுத்தது ஜெனட்டிக் என்ஜினியரிங் இன்வால்ஸ் ஜெனட்டிக் மேனிப்புலேஷன்ஸ் ஓகேவா ஜெனட்டிக்
லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஓகேவா எனி ஒன் செல்ஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் பிளான்ட் ஓகேவா ஏதாவது ஒரு செல்ஸை எடுத்து அந்த செல்லு வந்து அது கண்டினியூஸ் க்ரோ டு ஃபுல் பிளான்ட் ஓகேவா ஒரு முழு பிளான்ட்டாக உருவாக்க முடியும் நம்ம வந்து ஹியூமன் பீயிங்கில் ரீப்ரடக்டிவ் செல்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் தேவை பாடி செல்ஸ் ஒன்றும் பண்ண முடியாது பாடி செல்ஸ் அந்த சொமேட்டிக் செல்ஸ் வச்சு நம்ம ஒரு ஒரு ஹியூமனை உருவாக்க முடியுமா உருவாக்க முடியாது பட் ரீப்ரடக்டிவ் செல்ஸ் வச்சு தான் உருவாக்க முடியும் ஆனால் பிளான்ட்டில் எதை செல் வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த செல்லை ஐசோலேட் பண்ணி அது மூலயமா வந்து ஒரு க்ரோ பண்ணுறோம் அதுதான் டோட்டி பொட்டன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அந்த ஒரு என்டையர் பிளான்ட் க்ரோ ஆகிறது சிங்கிள் செல்லேருந்து ஒரு என்டையர் பிளான்ட் க்ரோ ஆகிறது டோட்டி பொட்டன் அதுவும் அண்டர் கண்ட்ரோல்டு அட்மாஸ்பியர் கண்டிஷன்ஸில் யூட்டிலைஸ் பண்ணி அது மாதிரி டெவலப் பண்ணுறது அந்த டிஷு கல்ச்சர் நம்ம நெக்ஸ்ட் லெசன்ஸ் ஃபுல்லாகவே நான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பிளான் டிஷு கல்ச்சர்ஸ் பற்றி தான் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ டோட்டி பொட்டன்ட்டு அதுக்கடுத்தது சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன் ஸோ இப்போ வந்து ஃப்ரம் ஸ்பைரூல்னா இட் இஸ் இஸ் யூட்டிலைஸ் ஃபோர் இன் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓகேவா இப்போ சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன்ஸ் நம்ம எஸ்சிபி பார்த்துருப்போம் ஓகேவா நிறைய வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம் யூட்டிலைஸ் பண்ணி எப்படி வந்து ப்ராடக்ட் மேக் பண்ணுறாங்க அப்போ அதில் அதிகமாக வேல்யூபிள் ப்ராடக்டாக இருக்கிறது எது அப்படின்னா ஸ்பைரூலினா ஸ்பேஸ் டேப் டேப்லெட்டாகவும் நிறைய யூட்டிலைஸ் ஃபார் த விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாமே அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதிக ஃபோக்கஸ் எதுக்கு அப்படின்னா இந்த ஸ்பைரூலினாவுக்கு தான் அப்போ சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன்லேருந்து தான் அந்த ஸ்பைரோலின் வந்து ஃபார்ம் பண்ணி அது ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன்வால்வ் பண்ணுறது இந்த பயோடெக்னாலஜி மெத்தட் மூலயமா தான் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் செகண்டரி மெட்டபாலிஸ் பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் பயோ பெஸ்டிசைட்ஸ் அண்டு என்சைம்ஸ் ஓகேவா செகண்டரி மெட்டபாலிஸ் செகண்டரி மெட்டபாலிஸ் அப்படின்னா அதனுடைய இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் அதிகமாக மேக் பண்ணுறது ஓகேவா உயிரி உரங்கள் அதுக்கடுத்தது தீங்கு உயிரி கொல்லிகள் ஓகேவா நொதிகள் அதெல்லாம் உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு இந்த பயோ டெக்னாலஜி செகண்டரி மெட்டபாலிஸ் ஓகேவா நம்ம பயோ ஃபர்டிலைசராக இருக்கலாம் பயோ பெஸ்டிசைடாக இருக்கலாம் என்சைம்ஸாக இருக்கலாம் இதனுடைய உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு இந்த பயோடெக் தான் அதிகமாக யூஸ் ஆகுது இதுதான் பயோ டெக்னாலஜியினுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபைனலாக பயோ மாஸ் எனர்ஜி பயோ ஃபியூல் பயோ ரெமிடியேஷன் ஃபைட்டோ ரெமிடியேஷன் ஃபார் என்விரான்மெண்டல் பயோ டெக்னாலஜி ஓகேவா நம்ம பார்த்துருப்போம் பயோ மாஸ் ஓகே உயிர் திரள் ஆட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்தது உயிரி எதிர்ப்பு பொருள் அதாவது பயோ ஃபியூலு பயோ ரெமிடியேஷன் என்னது நம்ம பார்த்து ஃபைட்டோ ரெமிடியேஷன் மைக்ரோ ரெமிடியேஷன் பயோ வெண்டிங் பயோ லீச்சிங் நிறைய பார்த்து படிச்சுருப்போம் அந்த மாதிரி இது எல்லாமே எதுக்கு பயோ டெக்னாலஜி மெத்தட் மூலயமா தான் யூட்டிலைஸ் பண்ணி என்விரான்மெண்ட் பயோ டெக்னாலஜி என்விரான்மெண்டில் கிளீன் அப் பண்ணுறதுக்கு இந்த பயோ டெக்னாலஜி மெத்தடை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ டோட்டல் தீஸ் லெசன்ஸ் ஃபார் பயோ டெக்னாலஜி ஓவர் ஸோ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பயோ டெக்னாலஜி கம்ப்ளீட்டாக படித்து எழுதி காட்டுங்க ஏன் அப்படின்னா நிறைய டைம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பயோ டெக்னாலஜி அப்படின்றது மேக்ஸிமம் ஃபைவ் மார்க்ஸ்லேயும் வரது வாய்ப்பு இருக்குது த்ரீ மார்க்ஸ்லேயும் ஏதாவது த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் கேட்கலாம் டூ மார்க்ஸ் அப்போ வந்து கம்ப்ளீட்டான தேவை அட்லீஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து பாய்ஸ்லாம் எழுதி காட்டுங்க ஃபுல்லாகவே எழுதி காட்டுங்க அட்லீஸ்ட் உங்களால் அதிகமாக படிக்க முடியலனாலும் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸை எழுதி காட்டுங்க ஓகேவா கேர்ள்ஸ் எல்லாமே நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட் பாய்ஸ் அந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கம்மியாக இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து நல்லா பண்ணுங்கள் ஓகேவா இப்போ வந்து பயோ டெக்னாலஜி வந்து ப்ரின்ஸிபல் அண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் பயோ டெக்னாலஜி லெசன்ஸ் ஓவர் ஓகேவா அதுக்கடுத்தது டிஷு கல்ச்சர்ஸை பற்றி தான் டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம் எப்படி வந்து டிஷு கல்ச்சர் மேக் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அந்த அதனுடைய ப்ரோட்டோப்ளாசிமிக் விஷ விஷயம்னா என்ன பிளான் டிஷு கல்ச்சர்னா என்ன அது எப்படி இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அது மூலயமா என்னென்ன ப்ராடக்ட் மேக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் நெக்ஸ்ட் லெசன்ஸை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஒன் பை ஒன்னாக படிச்சிருப்பீங்க இருந்தாலும் ஒரு ஓவராலாக ஒரு லெசன் வந்து டெஸ்ட் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஒரு லெசன் வந்து டெஸ்ட் சொல்கிறோம் இது ஃபுல்லாக படிச்சிங்க ஒன்ஸ் டைம் கிடைக்கும் போது அதுக்கு புக் பேக் கொஸ்டின்ஸை படித்து எழுதி காட்டணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ அந்த புக் பேக் கொஸ்டின்ஸை படித்து வச்சுருங்க நம்ம டெஸ்ட் அடுத்த டெஸ்ட் என்னென்னா புக் பேக் கொஸ்டின் சொல்லுவோம் அது என்றைக்கு வேணாலும் சொல்லுவோம் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி எல்லாமே புக்கில் இருக்கிறது தான் எதுவுமே வந்து நம்ம ஓனாக எதுவும் அவசியம் கிடையாது புக்கில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸை முட்டை அண்டர்லைன் பண்ணி மார்க் பண்ணி படிங்க ஏன்னா நம்ம புக்கு புக் பேஸ் பண்ணி தான் எந்த ஒரு கைடோ வேறு ஒரு எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தேவையில்லை எல்லாமே புக்கு தான் புக்கை பேஸ் பண்ணி நம்ம படித்தோம் அப்படின்னாவே டெஸ்ட் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்